¿Cuál es tu respuesta? Para ayudarte un poco, vamos a comenzar con varias áreas que son sumamente importantes para la mayoría de las personas en la vida. Si pudieras ganar la cantidad de dinero que quisieras, o sea, imagínate que tu jefe hoy día te paga lo que tú pidas. ¿Cuánto quieres ganar? Es más, a lo mejor tú dices, bueno, el jefe mío no me va a pagar nada de lo que yo me valgo, ni cerca de lo que me valgo. Si tuvieras una hada madrina que te dijera, mi hijo o mi hija, te voy a dar el dinero que tú quieras. ¿Cuánto dinero quisieras tener? Y para ponerlo en práctica, porque realmente la mayoría de nosotros no es dinero que queremos, son las cosas que compra el dinero o que nos da el dinero. Así que, ¿en qué casa tú quisieras vivir? Si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿en dónde vivieras? Si abres las ventanas de tu cuarto principal en tu casa, ¿qué estás mirando allá afuera? ¿El mar? ¿Las montañas? ¿Un lago? ¿Un bosque? ¿Qué estás viendo desde la cocina, desde la sala de tu casa? ¿Qué es lo que tienes en el patio de atrás? Y cuando entras en el garaje, quizás el garaje de seis coches, ¿qué coches tienes parqueado ahí en ese garaje? Y hay personas que dicen, bueno, Carlos, pero es que los coches no son importantes. Si hoy día los Volkswagen y los Mercedes costaran lo mismo, ¿quién compra un Volkswagen? Yo creo que nadie. ¿Y qué quisieras darle a tus hijos? ¿Qué beneficios? ¿Qué regalos? ¿Qué es lo que quisieras hacer por tus hijos? ¿Qué educación le quisieras dar a tus hijos? Y yo sé que educación pública en este país es gratis, pero yo sé por experiencia, porque tengo seis hijos, que la educación privada es mucho mejor que la pública. Pero a 15 a 20 mil dólares por año, por muchacho, es un montón de dinero. ¿Qué vacaciones quisieras tomar? ¿A dónde quisieras llevar a tu pareja, tus hijos? ¿Qué, ¿Qué vacación romántica quisieras ir con tu pareja o la persona importante que tú tienes en tu vida? Quizás quisieras ir al Caribe, eh, a, a, a estar en una isla como San Martín o Fiji o Tahiti, donde el mar es azul, bello, 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 la arena blanquita. Es más, tienen unas casitas que hasta tienen el piso transparente y puedes ver los pescaditos de todos colores nadando debajo de tus pies. ¿A dónde quisieras ir? ¿Quisieras ir a esquiar en, en Suiza? ¿Quisieras tiempo? para realmente disfrutar tu vida? ¿A qué obras de caridad quisieras darle dinero? A lo mejor es construir una iglesia. A lo mejor es darle de comer a los que no tienen de comer. A lo mejor es educar a los niños eh, en países que no tienen los beneficios que tenemos nosotros. ¿Qué quisieras hacer? ¿Cómo te gustaría escribir un cheque de un millón de dólares para una obra de caridad y decir, mira, resuelvan el problema ya de un tiro? A lo mejor es cuidar a tus padres. A lo mejor quisieras, son ancianos y quieres darle el resto de la vida de ellos que no se tengan que preocupar por nada. ¿Qué regalos quisieras darle a tu pareja? Yo sé que la gente dice, bueno, es que esas cosas no son importantes. Bueno, yo no sé, pero yo cuando le regalo a, a Ceci, mi esposa, un anillo de tres o cuatro quilates, ella está muy contenta, me da muchos besos y me trata muy bien por, por lo menos un par de semanas. ¿Okay? Pero, ¿qué regalos le quisieras dar a tu pareja? Si amas a la gente, quieres darle lo mejor de lo mejor en la vida, ¿verdad? Mira, yo no sé exactamente. Para mí es un avión, un jet, eh, un, un yate, un barco. O sea, yo, muchas cosas que yo quiero, una casa en una isla, muchas cosas que yo quiero. Yo no sé cuál es la tuya. Yo no quiero ponerte palabras en tu boca o en tu mente. Pero quiero darte suficientes ejemplos para que te des cuenta que lo más importante para lograr el éxito y riquezas que tú quieres en tu vida es definir claramente y exactamente qué quieres. Porque eso es lo que te da el jugo, eso es lo que te da la emoción para trabajar y para hacer las cosas necesarias para lograrlo. Y cuando has definido claramente lo que tú quieres, entonces, y solamente entonces, pasamos al paso número dos, que es comprométete a lograrlo. Fíjate, ¿cómo te puedes comprometer a lograr algo que no sabes qué es? ¿Verdad? Y compromiso significa y equivale a intención total. Hoy día vivimos en un mundo que alguien dice, bueno, tomé esta decisión. 
¿verdad? Y no significa nada porque mañana toman otra decisión totalmente opuesta y el próximo día otra totalmente opuesta y el próximo día otra totalmente opuesta y decisiones no son nada hoy día. Es más, dile a alguien, oye, puedes estar conmigo en tal lugar que quiero que veas esto, bla, 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 bla. Y la gente dice, sí, sí, ok, voy. Y le preguntas, ¿te comprometes a venir? Y empiezan a gaguear. Bueno, eh, 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 deja ver si puedo y esto y lo otro. O sea, le haces la pregunta, le pides una decisión y dicen, ah, sí, sí, claro. Pídele un compromiso y de repente empiezan okay, a pedalear para atrás. ¿Por qué? Porque una intención total es algo que la gente tiene miedo a hacer. Parte de la cultura que se ha desarrollado en el mundo en que vivimos. El compromiso es intención total. O sea, sí o sí lo vas a lograr. Y ahí empieza un poco la magia de materializar y crear cosas en la vida que uno realmente quiere. Porque el compromiso significa que comienzas a verte como si ya lo has logrado. O sea, te ves ya lográndolo. Te hablas a ti mismo como si ya lo has logrado. Te sientes como si ya lo has logrado. Y entonces, ¿sabes qué? Empiezas a actuar como si ya eres la persona, ya haces las cosas y tienes las cosas que deseas lograr. O sea, primero se convierte en realidad aquí y entonces se materializa en el mundo a nuestro alrededor. Estos dos puntos, señores, el punto uno, definir claramente lo que uno quiere, y número dos, tener compromiso total a lograrlo, son la magia de la creación, son la magia de manifestar las cosas que uno quiere en su vida. Señores, estos dos primeros principios son tan poderosos que forman la base, la fundación de esta fórmula. Yo he enseñado por años que en la vida no recibimos lo que queremos, sino que recibimos las cosas en las que enfocamos constantemente. Y enfocar significa dirigir nuestra atención constantemente. Tú y yo somos los que con nuestra atención dirigida creamos nuestra realidad. Por eso es tan importante tener nuestro sueño, meta o resultados claramente definido y estar totalmente comprometido en lograrlo. Nuestro deseo ardiente con intención total y atención dirigida constantemente son los factores más importantes en hacer nuestros sueños nuestra realidad material. Por eso hemos escuchado el dicho que cuando el sueño es suficientemente grande, los hechos no cuentan. Ahora, el tercer paso en la fórmula óptima del éxito es encontrar o escoger un vehículo. Un vehículo de negocios que nos lleve del punto A al punto B. Ahora, lo importante para entender es que no todos los vehículos son iguales. Si tu meta es hacer millones de dólares, usualmente eso no va a suceder si comienzas, digamos, un negocio de un carrito de hot dogs. A no ser que tengas miles y miles y miles y miles de carritos de hot dog, ¿verdad? O, o cortando hierba, a no ser que tengas muchos camiones con muchos obreros cortando hierba. Entonces, tienes que escoger un vehículo que esté de acuerdo con lo que tú quieres lograr en tu vida.